ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফর্ম ফিল আপ করে থাকি এবং বিভিন্ন সাইটে দেখে থাকব যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফর্মের ভ্যালিডেশন করা হয়ে থাকে অর্থাৎ ফর্মে যদি কোনো ফিল্ড ফাঁকা থাকে তাহলে লাল রঙে অ্যালার্ট শো করে এটি হতে পারে জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে কিংবা পিএইচপি ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন মাধ্যমে যেহেতু আমরা পিএইচপি গুরু অধ্যায়ে আছি পিএইচপি নিয়ে আলোচনা করছি এ কারণে আমরা একটি ফর্ম ভ্যালিডেশন সিস্টেম দেখব শুরুতেই দেখে নিচ্ছি এর একটি উদাহরণ আমরা এখন আছি ইয়াহু ডট কমে এখানে আমরা মেইলে ক্লিক করলে আমাদের সামনে সাইন ইন করার একটি প্রক্রিয়া চলে আসবে এখানে আমরা যদি কোনো ফিল্ড ফাঁকা রাখি সাপোজ আমরা শুধুমাত্র নাম লিখছি মেইল অ্যাড্রেস এ পর্যায়ে পাসওয়ার্ড ফিল্ডটি ফাঁকা আছে আমরা যদি সাইন ইন বাটনে ক্লিক করি লেখা প্রদর্শিত হচ্ছে প্লিজ এন্টার ইয়োর পাসওয়ার্ড এ ধরনের একটি সিস্টেম যদি আমরা পিএইচপির মাধ্যমে তৈরি করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে ইফ কন্ডিশন লেসনটি দেখার আগে আরেকবার দেখে নিন ইফ এলসের যে ব্যবহার পিএইচপি বেসিক অধ্যায়ে আছে সেখান থেকে চলে যাচ্ছি ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিম ওয়েভারে আমরা এখানে একটি ফর্ম তৈরি করেছি ফাইলটির নাম রাখা হয়েছে ফর্ম আন্ডার স্কোর ভ্যালিডেশন ডট পিএইচপি এখানে দেখতে পাচ্ছেন শুরুতে হেডার কমান্ড ব্যবহারের মাধ্যমে একটু বড় হাতে ফর্ম ভ্যালিডেশন লেখা হয়েছে নিচে ফর্মের মাঝে দুটি ফিল্ড যুক্ত করা হয়েছে পূর্বেও আমরা মেইল সেন্ডিং অধ্যায়ে ফর্ম ভ্যালিডেশন সিস্টেম দেখেছি সেখানে যে বিষয়টি ছিল পরবর্তী পেজে গিয়ে অ্যালার্ট প্রদর্শন করবে নির্দিষ্ট লেখা প্রিভিউ হবে আর এখন যেটি শিখব সেটি হচ্ছে যে পেজে আমি ফর্ম ফিল আপ করব ঠিক সে পেজেই অ্যালার্ট প্রদর্শন করবে এটি কিন্তু অত্যাধুনিক সিস্টেম আমরা কিন্তু ইয়াহু ডট কমে লগ ইন করতে গিয়ে এ ধরনের একটি অ্যালার্ট দেখতে পাচ্ছি যেখানে ভুল হয়েছে সেখানেই অ্যালার্ট প্রদর্শন করছে এটি করার জন্য আমরা এখানে ফর্ম রেডি করে নিয়েছি নেইমের ঘরে নাম হিসেবে নিচের দিকে নেইম লিখেছি ইমেইলের ফিল্ডে নাম হিসেবে ইমেইল লেখা হয়েছে এবং সাবমিটের জন্য আমরা ছোট হাতের সাবমিট লিখে দিয়েছি ফর্ম ভ্যালিডেশন লেখার নিচে ডিজাইন মোডে থাকাকালীন আমরা পিএইচপির একটি সাইন দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ পিএইচপি কোডিং এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটি বোঝা যাচ্ছে আমরা কোডে ফিরে যাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছি শুরুতে হেডার কমান্ড ব্যবহার করে ফর্ম ভ্যালিডেশন লেখা হয়েছিল তারপরে আছে পিএইচপি কোডের শুরু এখানে লিখেছি শুরুতে তিনটি ভ্যারিয়েবল প্রথমটি হচ্ছে ভ্যারিয়েবল সাবমিট ভ্যারিয়েবল আন্ডার স্কোর পোস্ট থার্ড ব্র্যাকেটের শুরু শেষ এবং সিঙ্গেল ইনভাইটেড কমার মাঝে সাবমিট ছোট হাতে যেহেতু আমরা সাবমিট এর নামকরণ ছোট হাতে করেছিলাম পুরো বিষয়টি অনেকটা আগের মতোই আগে যে বিষয়টি ভিন্ন একটি পেজে ছিল ভিন্ন একটি ফাইলে ছিল সেটি একই পেজে ইনক্লুড করা হয়েছে পূর্বে আমরা ফর্ম অ্যাকশনে যেমনি প্রসেস ফাইলের নাম লিখে দিতাম এখানে ফাইল নেম হিসেবে একই থাকবে অর্থাৎ আমরা এই মুহূর্তে যে ফাইলে আছি ফর্ম আন্ডার স্কোর ভ্যালিডেশন ডট পিএইচপি সেকেন্ডে আছে ভ্যারেবল নেম ভ্যারেবল আন্ডার স্কোর পোস্ট থার্ড ব্র্যাকেটের শুরু শেষ এবং সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমার মাঝে ছোট হাতের নেম যে বানানটি আমরা নেম ফিল্ডের জন্য নির্ধারণ করেছিলাম সবশেষে তৃতীয় ভ্যারেবল ভ্যারেবল ইমেইল ভ্যারেবল আন্ডার স্কোর পোস্ট থার্ড ব্র্যাকেটের শুরু শেষ এবং সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমার মাঝে ইমেইল এরপরে আমরা একটি কন্ডিশন ব্যবহার করেছি ইফ যদি ফার্স্ট ব্র্যাকেটের শুরু শেষ ভ্যারেবল সাবমিট উপরে যে ভ্যারেবেল আছে যদি সাবমিট করা হয় অর্থাৎ বোঝাতে চাচ্ছি 
যদি সাবমিট বাটনে ক্লিক করা হয় তাহলে কি করবে কি প্রদর্শন করবে একটি কন্ডিশনের ভেতরে আরও একটি কন্ডিশন জুড়ে দিয়েছি ইফ যদি ভ্যারিয়েবল নেম এবং এটি হচ্ছে অ্যান্ড চিহ্ন ডাবল অ্যান্ড চিহ্ন কিবোর্ড থেকে প্রেস করতে হবে ভ্যারিয়েবল ইমেল এই দুটি ফিল্ড যদি ফাঁকা না থাকে কিংবা যদি এর মান পাওয়া যায় যে কোনো লেখা পাওয়া যায় তাহলে ইকো আমরা এস টিএমএল কোড ব্যবহার করেছি ফন্ট কালার ব্লু সাইজ হচ্ছে ফোর ইকো করবে যেখানে অ্যালার্ট প্রদর্শন করবে ইনপুট ডাটা ইজ ওকে আবারও বলছি যদি ভ্যারিয়েবল নেম এবং ভ্যারিয়েবল ইমেইলের মান পাওয়া যায় তাহলে প্রদর্শন করবে ইনপুট ডাটা ইজ ওকে এটি না দিলেও চলত আমরা এখানে ব্যবহার করেছি শুধুমাত্র এ কারণে আমরা এই ফিল্ডের প্রসেসিং দেখাতে পারছি না কিংবা দেখাব না এ মুহূর্তে অর্থাৎ এখানে ডাটা কোন পেজে যাবে সেটি দেখাচ্ছি না সে কারণে এখানে এই অ্যালার্টটি লেখা হয়েছে কিংবা আমরা চাইলে লিখে দিতে পারি ডাটা সাকসেসফুললি আপলোডেড বা এর কাছাকাছি কোনো সেন্টেন্স এলস উপরের কন্ডিশন হচ্ছে যদি পাওয়া যায় তাহলে প্রিভিউ করবে ইনপুট ডাটা ইজ ওকে এলস যদি পাওয়া না যায় তাহলে ইকো করবে রেড অ্যালার্ট দিয়ে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক ফিল্ড খালি ঘরগুলো পূর্ণ করার জন্য অ্যালার্ট প্রদর্শন করবে বুঝতেই পারছেন এই প্রজেক্টের ডিফারেন্স পূর্বেও আমরা ভ্যালিডেশন সিস্টেম শিখেছি সেটি ছিল ভিন্ন একটি পেজে গিয়ে অ্যালার্ট প্রদর্শন করবে আর এটি হচ্ছে যে পেজে ফর্ম আছে সে পেজেই অ্যালার্ট প্রদর্শন করবে আমরা যদি ডিজাইন মোডে গিয়ে একটু লক্ষ্য করি অ্যালার্টটি কোথায় আসবে ফর্ম ভ্যালিডেশন লেখা আছে একেবারেই নিচে আছে ফর্ম এবং তার মাঝে অর্থাৎ ফিল্ড যেখানে শুরু তার উপরে অ্যালার্ট প্রদর্শন করবে যদি ফিল্ড দুটির মান পাওয়া যায় তাহলে বলবে ঠিক আছে ওকে আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে লাল রঙের লেখা প্রদর্শন করবে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক ফিল্ড যেহেতু ফাইলটি সেভ করা হয়েছে আমরা এখন চলে যাচ্ছি ব্রাউজারে লোকাল হোস্ট থেকে স্ল্যাশ পিএচপি আন্ডারস্কোর গুরু এখানে আমরা রিলোড করছি এবং খোঁজ করছি ফর্ম ভ্যালিডেশন ডট পিএচপি নামের ফাইল ক্লিক করছি আমাদের সামনে ফর্ম ভ্যালিডেশন ফাইলটি চলে এসছে এখন আমরা টেস্ট করব শুরুতে আমার নাম লিখছি নেমের ঘরে আল আমিন ইমেল ব্ল্যাঙ্ক রাখছি সাবমিট বাটনে ক্লিক করছি একই পেজে লাল রঙে লেখা প্রদর্শিত হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক ফিল্ড আমরা এখানে ভিন্ন কোন মেসেজ যেটি আমাদের দরকার সেটি চাইলে ব্যবহার করতে পারব আবার যদি দুটি ফিল্ডই পূর্ণ করে দেই সাপোজ আল আমিন কিংবা নেক্সট বরিশাল অ্যাট দ্য রেট অফ ইয়াহু ডট কম সাবমিট এবার নীল অক্ষরে প্রদর্শিত হচ্ছে ইনপুট ডাটা ইজ ওকে কিংবা পূর্বেই বলেছি লিখে দিতে পারি ইয়োর ডাটা ইজ সাকসেসফুললি আপলোডেড আবার যদি আমরা ইমেলের ঘর বসিয়ে নেইমের ঘর ফাঁকা রাখি এবং সাবমিট বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি 
एक ही विषय फिल इन दा ब्लैंक फील्ड आशा करी लेसन टी आपना देर भालो लगे छे परोबर्ती ते आपना रा निजे रा प्रैक्टिस कर बन पाशा पाशी ज्योतु गुलो लेसन दिया हुए छे तार शब्ब गुलोर सोर्स फाइल आपना देर सीडी सोर्स होल्डर रे दिया हुए छे शेखांथे के प्रैक्टिस कर बन शफल हो बन इन्शाल्ला